un, un exemple parmi d'autres, un groupe avec quelques disciples qui évangélisent, qui font des nouveaux disciples, décident de se réunir et faire une petite église. Et puis il y a plusieurs personnes qui se retrouvent en famille chaque semaine. Il n'y a pas forcément d'apôtre ou de ministère défini ou de diacre ou d'ancien. Comment est-ce qu'on peut organiser euh, cette église pour qu'elle grandisse en maturité euh, du point de vue des ministères et de tout ce qu'on a entendu ce matin en fait Good question. C'est une bonne question. I don't know. No, just... Je ne sais pas. <laughs> Um, as I said, most of church life is something uh, spontaneous. La plupart de ce qui concerne la vie de l'Église, c'est quelque chose de spontané. And it's something that God does. Et c'est quelque chose que Dieu fait. Jesus said, "I will build my church." Jésus a dit, je vais construire mon Église. But it's, it is a cooperation. Mais c'est une coopération. So we need to discern what God is building. Donc on doit discerner ce que Dieu est en train de construire. And we As the Bible says, we are co-workers with the Holy Spirit. La Bible dit qu'on est euh, des co-ouvriers avec le Saint-Esprit. So, the point comes that uh, our mission in general is to make disciples. Donc, notre but en général, euh, dans l'ensemble, c'est de faire des disciples. So, actually, I would answer this question by explaining you how to make a disciple. Donc, je vais répondre à cette question en vous expliquant comment on doit faire un disciple. When you make a disciple, quand vous faites un disciple, You will figure out what that disciple is. Vous allez voir, euh, vous apercevoir de ce qu'est ce disciple. By seeing how he is developing. En voyant comment il se développe. And the functions will come naturally. Et les fonctions, elles vont venir naturellement. Because the needs are very clear. Parce que les besoins sont très clairs. But not everybody has the capacity to meet that need. Mais tout le monde n'a pas la capacité de pourvoir à ce besoin-là. To give you an example. Donc je vous donne un exemple. In our network, Dans notre réseau, um, as I said, we don't have leaders yet. Comme je vous dit, on pas de we didn't need to put deacons and elders. On pas besoin des diacres et des anciens. It was not necessary. Pas encore nécessaire. Why would I do it? Pourquoi est-ce que je ferais ça? If it's working. Si ça marche. But there comes a moment that you hit the ceiling. Mais il vient un moment où, bah voilà, on touche le, le, le haut, le plafond. And if you want to grow farther, Et si on veut grandir plus, then you need to establish deacons and leaders and elders. On doit établir des diacres et des anciens. Because, like I said before, uh, the leadership is the last thing you do. Parce que, comme je l'ai dit, le leadership et la structure, c'est la dernière chose qu'on fait. Because the local leaders come from the local community. Parce que les leaders locaux, ils viennent de la communauté locale. The local. <laughs> <laughs> En fait, en espagnol, ça veut dire fou. C'est pour ça que ça me fait rire. Voilà. How do you say local in French? Fou. 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 Okay. Um, and one disciple in in uh, Emen, our city. Donc à Emen, là où on habite, un disciple. When we started discipling him. Quand on a commencé à en faire un disciple. He came from New Age. Il sortait du New Age. He didn't come from Christianity. Donc il venait pas du christianisme. So he had zero knowledge of the Bible. Donc il avait zéro connaissance de la Bible. But he was in the spiritual flow. Mais il était dans le flow spirituel. You know, oh, the God of well, God is the love of the universe. Dieu est l'amour de tout l'univers. What was that? But that's how he understood God. Mais c'était sa compréhension de Dieu. I tried to fix it. J'ai essayé d'arranger les choses. But I was destroying him. Mais en fait, j'étais en train de le détruire. Because he was not ready to understand the revelation of who God is. Parce qu'il n'était pas prêt à comprendre la révélation de qui est Dieu. So I was wasting my time. Alors je perdais mon temps. And destroying the work that God was doing in him. Et en fait, je détruisais le travail que Dieu faisait en lui. Because God was working in other areas of his life. Parce que Dieu travaillait dans d'autres domaines de sa vie. So I said, well, let's go evangelize. Alors je dis, bah, on va aller évangéliser. And I destroyed him completely. Et puis je l'ai complètement détruit. Because he was not a guy who liked talking to strangers. Parce qu'il n'était pas quelqu'un qui aimait parler aux étrangers. So I took him on the streets. Donc je l'ai emmené dans la rue. Did what we do. J'ai fait ce qu'on fait. And we came home. Et puis on est rentré. And he was totally demoralized. Et il était complètement démoralisé. I will never do this 
It's so, so difficult. You know so much. And when, when people don't want to talk to me, that hurts me so much, I cannot deal with it. And we didn't see any miracles. So I thought, don't worry, next time it's going to be better. It got worse. <laughs> it went three times. And it never worked. Et ça marché. And he was totally losing courage. Et il courage. So I thought, what am I doing? It's obvious that God doesn't want him on the streets right now. And I mean, he's not going to die tomorrow. Et il va pas I hope. <laughs> so I, w I started seek seeking, where is God working in this man? And when I, when I found the area where God was working, Et quand le dans Dieu I helped. Alors, aidé I helped the Holy Spirit. Le Saint -Esprit. And it worked. Et ça a Because God is the one who changes hearts. Parce que Dieu est celui qui les Not me. Pas moi. God is discipling him. Dieu fait un disciple de lui. And he entrusts him in my hands. Et puis, il le place dans la, dans ma confiance, entre mes mains. So I need to see what God is doing. Donc je dois savoir ce que Dieu est en train de faire. You know, Israel in the desert. Israel dans le désert. There was this big tower of fire and smoke. Vous savez, il y avait cette grande colonne de feu et de cette nuée. Israel had to follow the tower. Et Israël devait suivre cette colonne. The tower didn't follow Israel. C'est pas la colonne qui suivait Israël. Sometimes we tell the Holy Spirit, Hey, hey Holy Spirit, here. Hey, ici, the marriage. Par là, le mariage. Very bad. Très, très mauvais. Now, change it. Maintenant, change -le. We need to see where God is working. So, um, um, I learned a lot by discipling this man. And at the end, nine months later, another disciple, Un autre disciple that was his neighbor son voisin, and I had no idea idée. they meet ils sont rencontrés. And they found out, oh, you're also a disciple of Jesus. Yeah. Et puis ils ont découvert, ah, toi aussi, t'es disciple de Jésus. And this other disciple went evangelizing with this guy. Et cet autre disciple, il est allé évangéliser avec ce premier disciple. And this worked very well for Et him. Et ça a très bien marché pour lui. Because now, nine months later, parce que neuf mois plus tard, this man had a lot of answers. Cet homme avait beaucoup de réponses. Had understood the gospel. Il avait compris l'évangile. He knew who Jesus was. Il savait qui était Jésus. He understood how the kingdom works. Il comprenait comment marchait le royaume. And funny enough, he became an evangelist. Et puis, eh ben, étonnamment, il est devenu un évangéliste. And now he evangelizes much more than me. Et maintenant, il évangélise bien plus que moi. And he does it much better than me. Et il le fait bien mieux que moi. And in the first nine months, he hated the streets. Et les neuf premiers mois, il détestait aller dans la rue. Do you see what I mean? Donc vous voyez ce que je veux dire? Now I can recognize. Maintenant, je peux reconnaître. <laughs> Let him scream, it's nice. Babies are good. Pas grave, il peut pleurer. Babies are fine. Les Babies are great. Euh, sont bien, ils sont super. <laughs> You know, uh, uh, unless he cries too much. <laughs> you know, but you, you recognize the, 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 those qualities in people with time. Mais on reconnaît ces qualités chez les gens avec le temps. When he started evangelizing, nobody said, oh, you're an evangelist. Quand il a commencé à évangéliser, personne n'a dit, ah, oh, bah, toi, t'es un évangéliste. No, he was just evangelizing. Non, il était juste en train d'évangéliser. With the time, we noticed that Et he avec... has much more fruit than others. Avec le temps, on a pu remarquer qu'il avait beaucoup plus de fruits que les autres. That he's very good in it. Et qu'il est vraiment doué. And that he, can, that he can teach others. Et qu'il peut enseigner les autres. And we see the fruit of his work. Et on voit les fruits de son travail. And we see how many people in the network came in because of his work. Et on voit combien de personnes dans le réseau sont entrées grâce à son travail. So we just we just recognize it. Donc on l'a juste reconnu ça. Yeah, he's obviously an evangelist. Et on dit mais c'est évident qu'il est évangéliste. We don't have to officially appoint him. Il pas obligé uh, d'officiellement uh, le, le marquer comme évangéliste. It's obvious. C'est évident. Others are more teachers. Et sont plus des And at this moment, most of them are nothing. 
Et en ce moment, bah, la plupart, ils sont rien. They're just disciples. Ils sont juste des disciples. Learning, growing. Ils apprennent, ils grandissent. Sometimes they evangelize. Parfois, ils évangélisent. Sometimes they don't. Parfois pas. Sometimes they evangelize their family. Parfois ils évangélisent leur famille. And it's very different family than streets. C'est très différent de la famille de la rue. And you need to be trained how to evangelize your family. Il faut être formé pour évangéliser sa famille. Because if you mess it up. Parce que si vous vous loupez. You have a big problem. Il y a un gros problème. Because you see them every party. Parce qu'on les voit à chaque fête. So you need to be good at it. Donc faut être bon quand on fait ça. Your friends. Vos amis. In the Bible, it was more. Networks than streets. Dans la Bible, c'était plus par les réseaux que dans la rue. Cornelius and his house. Corneille et sa maison. The jailer and his household. Le geôlier et sa maison. From neighbor to neighbor. D'un voisin à un autre. Because they were communities. Parce qu'ils étaient des communautés comme ça. So it went from friend to friend to friend to friend to friend. Donc ça passait d'ami en ami en ami. And that evangelism is more effective than the street. Et cette évangélisation là, elle est plus efficace que d'aller dans la rue. It's not better. C'est pas mieux. But it's another field of work. Mais c'est un autre domaine de travail. So in that way you can recognize what people do. You don't need to to be very busy. You are a teacher, prophetic shepherd. Donc de cette manière là, en fait, dans ce sens là, on est, on n'a pas besoin de reconnaître ce que chacun fait. On n'a pas besoin de dire ah bah toi tu es un évangéliste, pasteur, berger. Just serve Jesus. Prophète, simplement servez Jésus. Do what he sends you to do. Faites ce qu'il vous envoie faire. <laughs> Now you can hear me breathe. <laughs> Just serve Jesus. Servez simplement Jésus. He will build up his church. Et il va construire son église. And many times you will see yourself in different chapters. Et très souvent vous allez vous voir à des chapitres différents. That God is teaching you the work of an evangelist. Que Dieu vous enseigne le travail d'évangéliste. And then he stops. Et ensuite il arrête. And then he starts teaching you the work of a shepherd. Et ensuite il vous enseigne le travail d'un berger. And then he stops. Et puis il arrête. And then he teaches you the work of an apostle. Et il vous enseigne le travail d'un apôtre. And then he stops. Et puis il arrête. And then you get married. Et puis ensuite vous vous mariez. And everything stops. Et tout s'arrête. <laughs> You know, it's like I, I I've seen God training me in in the, the different ministries. J'ai vu Dieu me former dans les différents ministères. And I didn't say, oh, I'm a prophet. Et j'ai pas dit, oh, je suis un prophète. I'm an apostle. Ou je suis un apôtre. It was a season. C'était une saison. There's a job to do. Il y a une œuvre à faire. There's a need. Il y a un besoin. And I have something to give. Et j'ai quelque chose à donner. I don't need to be nominated. J'ai pas besoin qu'on me nomme quelque chose. A good example is Paul, the apostle. Un bon exemple, c'est Paul, l'apôtre. He was saved in Damascus. Il a été sauvé à Damas. He went for three years to Arabia. Il est allé en Arabie pendant trois ans. Where he was alone. Où il était seul. And he learned by revelation of the Holy Spirit how the gospel works. Et il a appris par la révélation du Saint Esprit comment fonctionne l'évangile. You can read that in Galatians one. Vous pouvez lire ça dans Galates un. Then he went back to Damascus. Puis ensuite il est revenu à Damas. And then he went uh, and he was in the synagogues, you know, il fighting with the Jews. Il se bagarrait avec les Juifs. Proving that Jesus was the Messiah. Il prouvait que Jésus était Messie. Then he goes to Jerusalem. Et puis ensuite il est allé à Jérusalem. 15 days. 15 jours. He meets the apostles. Il a rencontré les apôtres. They give him the hand. Ils lui ont serré la main. Recognizing him as a brother. Ils ont reconnu qu'il était un frère. But they couldn't take care of him, so they sent him away. Mais ils pouvaient pas prendre soin de lui, donc ils l'ont envoyé. And he goes to Tarsus. Il est allé à Tars. For about ten years. Pendant peut-être dix ans. Just a disciple. Juste pour faire des disciples. No one special. Personne, il était personne en particulier. Then when Barnabas calls him to Antioch. Et quand Barnabas l'a appelé à Antioche. He was for one year teacher and prophet. Il était enseignant et prophète pendant une année. After one year, et après une année, the Lord sent him to be an apostle. Le Seigneur l'a envoyé pour être un apôtre. So it took 14 years in total. Donc ça lui a pris 14 ans en tout. And in the meanwhile, he was a teacher, he was a prophet, he was et a disciple, he was an evangelist. Pendant ce temps-là, il était un apôtre, un prophète, un disciple, un évangéliste. Peter, when he wrote, writes the letter. Pierre, quand il a écrit les lettres. Pierre. <laughs> Sounds so chic. <laughs> He says he doesn't call himself an apostle. Il dit que lui ne s'appelle pas un apôtre. He calls himself an elder. Il s'appelle un ancien. Jesus, the Lord, 
Jésus, le Seigneur. He called himself a deacon. Il s'est appelé un diacre. They didn't translate it. Et ils l'ont pas traduit. They put minister. Ils ont mis serviteur. Because it doesn't fit in the theology of a translator. Deacon. Ministre de Dieu, parce que ça va pas dans la théologie de, de celui qui a traduit de Marc et Diacre. He called himself a deacon. Mais il a dit qu'il était so un diacre. Matter. Donc, peu importe. Just serve Jesus. Servez simplement Jésus. He will teach you. Et lui, il va vous enseigner. As you go. En chemin. Just keep your ears open. Gardez vos oreilles ouvertes. Everything you do. Tout ce que vous faites. It's a learning opportunity. C'est une occasion d'apprendre. So I will explain you how to make disciples. Donc je vais vous expliquer comment faire des disciples. And that will answer the question about how do you function in a group of 15 people with no official function. Et ça, ça va vous expliquer comment est-ce que on peut fonctionner dans un groupe avec 15 personnes sans euh, leader officiel. Another question before I do that. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je commence ça? On voit dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, Jésus a envoyé les disciples de Jéhovah. Oui. Pourquoi Mais sur les raisons. Et comment on applique aujourd'hui de remettre ces choses en pratique Donc on voit que Jésus, dans le Nouveau Testament, il envoyait toujours les disciples deux par deux. Est-ce qu'il y a une base biblique et comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique aujourd'hui On doit rester biblique. He them two by two. C'est vrai qu'il les a envoyés deux par deux. He never said that's the only way. Et, mais il n'a jamais dit que c'était le seul moyen. He sent them two by two. Il les a envoyés deux par deux. It's a good idea. C'est une bonne idée. But it's not a law. Mais ce n'est pas une loi. But how to put that in practice? Et comment mettre ça en pratique Don't work alone. <laughs> Ben, travaillez pas seul. Find the number two. Trouvez un numéro 2. Ou soyez le numéro 2 de quelqu'un. Paul, he always took a team with him. Paul, il avait toujours une équipe avec lui. And as I said, the best way, not the only way, but the best way to start a movement is with an apostle and a prophet. Et comme j'ai dit, le meilleur moyen de commencer un mouvement, c'est avec un apôtre et un prophète. Um, so yeah, I, I, I always, when I travel and I do... A little bit of that. I always like to have someone with me. Donc quand je voyage et que je fais un peu de ça, j'aime toujours avoir quelqu'un avec moi. And if someone invites me to go with them, et si quelqu'un m'invite à aller avec eux, I let them make the choices. Alors je les laisse prendre les décisions. We cannot be both leaders because. On peut pas être des leaders les deux. You know, everybody has a different way. Parce que tout le monde a une façon de faire différente. So that's another thing, you know, how you have a apostolic team and how you're going to work. You need to find the strategy. You need to see what you're going to do. With the 70, Jesus gave them a strategy. Donc vous pouvez voir avoir une stratégie, savoir comment ils allaient fonctionner avec les 70. Euh, Jésus leur a donné une stratégie. Now we need to have different strategies according to where we are going to. Et nous on doit avoir différentes stratégies en fonction d'où on va. And that's what I call uh, I call it uh, I put here so you remember it. Um, fruitful principles. Et c'est ce que j'appelle les principes qui portent des fruits. And this is very important. C'est très important. Because our goal is to bear fruit. Parce que notre but c'est de porter des fruits. Right? Oui. For Jesus, fruit was very important. Pour Jésus, les fruits c'était très important. Um, but the fruit that Jesus spoke about, there were different kinds of fruit. Mais les fruits euh, dont Jésus parlait, il y avait différentes sortes. There was a fruit of repentance. Il y avait les fruits de, repen- de la repentance. And that's personal. That's for you. Ça c'est personnel. C'est pour vous. To live in the in the opposite spirit than before. De vivre dans l'esprit opposé d'avant. I was a hater. Avant je détestais. I'm going to be a lover. Maintenant je dois aimer. I was a thief. Avant j'étais un voleur. I'm going to be honest. Maintenant, je vais être honnête. I was an adulteress. Avant, j'étais adultère. I'm going to be faithful. Maintenant, je vais être fidèle. I was sexually immoral. Avant, j'étais immoral sexuellement. I'm going to be pure. Maintenant, je vais rester pure. Fruit of repentance. Ça, c'est les fruits de la repentance. The people can see you Et are the opposite of what you used to be. Peuvent voir, vous êtes l'opposé de ce que vous étiez. That's one fruit that Jesus spoke about. Ça, c'est l'un des fruits dont Jésus a parlé. <coughs> There is also the fruit of life. Ensuite, il y a les fruits de la vie. That your good works show who you are serving. Donc vos bonnes œuvres montrent qui vous servez. 
that your good works glorify God. Vos bonnes œuvres elles glorifient Dieu. When you do good, you 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 don't only don't do bad things, you do good things. Non seulement vous faites pas les mauvaises choses, mais vous faites les bonnes choses. You bless the poor. Vous bénissez les pauvres. You help brothers. Vous aidez des frères et sœurs. You love your neighbor. Vous aimez vos voisins. You're a good parent. Vous êtes un bon parent. You're faithful. Vous êtes fidèle. And so on. Etc. And there's another fruit. Et il y a un autre fruit. There is a fruit of multiplication. C'est le fruit de la multiplication. And this is the one that we are I'm focusing on right now. Et ça c'est celui sur lequel je me concentre maintenant. The Lord said that this fruit has to remain was one of his characteristics. Le Seigneur a dit que ce fruit là, il doit demeurer. C'était l'une de ses caractéristiques. It means that this fruit should not die after a little time. Ça veut dire qu'il doit pas mourir après un peu de temps. And this fruit has to be abundant. Et ce fruit, il doit être abondant. And of course this fruit has to be good. Et bien sûr ce fruit doit être bon. But in the Bible it was more related about life. It's a different thing. But dans la Bible, c'est lié au fruit de la vie. The thing is that when you make a disciple, when you make a disciple, c'est que quand on fait un disciple, that means I baptize someone. On baptise quelqu'un. My work has just begun. Mon œuvre vient juste de commencer. Maybe I cannot take care of a person because I'm traveling around. Imagine I baptize somebody here. Peut-être que je peux pas m'occuper de la personne parce que je voyage. Imaginez que je baptise quelqu'un ici. I wouldn't be able to disciple the person. Ben je pourrais pas en faire un disciple. But there are local workers. Mais il y a des gens qui travaillent ici localement. At least I can connect them to local workers. Moi, je peux les connecter avec des gens qui travaillent ici and localement. And we have, and we have technology, so you know we can communicate. Et on a la technologie, donc on peut communiquer aussi. At this moment, I have a group of disciples I'm working with. En ce moment, on a un groupe de disciples avec lequel on travaille. There are three broken women. Il y a trois femmes qui sont qui travaillent. One lives in Saudi Arabia. Une qui habite en Arabie Saoudite. The other one in Texas. Une au Texas. And the other one in Puerto Rico. Et une au port, uh, à Porta, Puerto Rico. And we have a discipleship group. Et on a un groupe de disciples. It's not ideal. C'est pas idéal. But it's better than let them die. Mais c'est mieux que de les laisser mourir. I didn't baptize them. C'est pas moi qui les ai baptisés. But I have taken the responsibility to teach these women to become women of God. Mais j'ai pris la responsabilité d'enseigner ces femmes à devenir des femmes de Dieu. I want for these women. Pour ces femmes. That they remain. Je veux qu'elles demeurent. That in one year from now. Que dans un an. They are much stronger. Elles soient plus fortes. And that in uh, maybe a year from now, I hope. Et peut-être dans un an. They don't need me anymore. Elles auront plus besoin de moi. They can go without me. Et elles peuvent avancer sans moi. And they can disciple others. Et ensuite elles peuvent former d'autres disciples. I want them to finish the race. Je veux qu'elles terminent la course. To start the race is very easy. Commencer la course c'est très facile. You explain the right gospel. Vous expliquez l'évangile correctement. And if these people are moved by the Holy Spirit. Si ces gens sont touchés par le Saint Esprit. They will repent. Ils vont se repentir. And I baptize them. Et je les baptise. That's not fruit. Et ça c'est pas un fruit. The fruit is fruit when it has seeds inside. Le fruit c'est un fruit quand il y a une graine à l'intérieur. So when the fruit dies. Donc quand le fruit meurt. A tree comes out. Un arbre en sort. So I want the fruit to remain. Donc je veux que ces fruits ils demeurent. To mature. Qui deviennent mûrs. To be able to give life. Qui soient capables de donner la vie à leur tour. And that connects the fruit to the second part. Et ça connecte le fruit à la deuxième partie. That it has to be abundant. Il faut qu'il soit abondant. If you read John 15, I guess. Si vous lisez dans Jean 15, je crois. Jesus said, "For this reason I called you." Jésus a dit, c'est pour cette raison que je vous appelle. That you may bear much fruit. Que vous puissiez porter beaucoup de fruits. And the branch that bears fruit, said Jesus. Et la branche qui va porter des fruits. The Father will prune it. Le Père va la tailler. So that it bears more fruit. Pour qu'elle porte encore plus de fruits. And that's the beautiful part of the, the gray area. Et ça c'est la belle partie de de l'inconnu. A new disciple, you don't need to prune the new disciple. Un nouveau disciple, on n'a pas besoin de le tailler. Because it's new. Parce qu'il est nouveau. Let them be a baby. Laissez-les être des bébés. When that disciple starts bearing fruit. Et quand ce disciple il commence à porter des fruits. The disciple himself will see, hey, this is this is not helping me. Et le disciple il va dire lui-même, mais ça ça m'aide pas. Uh, I don't know. My 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 uh, my, my uh, uh, volleyball club is taking too much time. Mon club de volley, par exemple, ça me prend trop de temps. 
I want to bear more fruit. Je veux porter plus de fruits. And if I get rid of that, et si je me débarrasse de ça, I will bear more fruit. Ben je vais porter plus de fruits. And then you see the Holy Spirit bringing conviction. Et là, on voit le Saint Esprit qui in areas, in areas that are not sin. Dans des domaines qui sont pas un péché. But that are not helpful. Mais qui n'aident pas. And then you see God pruning it. Et là, vous voyez Dieu qui taille. So that it bears more fruit. Pour qu'on porte encore plus de fruits. Abundant fruit. Un fruit abondant. 30, 60, 100 fold. 30, 60 et 100 fois. Donc, quand on chaque disciple qu'on fait, ce n'est pas juste une personne. The disciple is a seed. Le disciple, c'est une semence. It's a door to an, c'est une porte to a, huge network of people. à un réseau énorme de personnes. This disciple that was in the new age. Ce disciple qui était dans le New Age His wife got baptized. Sa femme a été baptisée. His mother-in-law got baptized. Sa belle-mère a été baptisée. And he has reached a lot of people. Et il a touché beaucoup de personnes. He was a seed. Il était une semence. And I didn't stop. Yet. Oh, he's saved. Oof, okay. Good luck. Je ne suis pas dit. Ah oh, well, super. Il est sauvé. Bonne chance. See you in heaven. On se verra au ciel. Give my greetings to the Holy Spirit. Et puis dis bonjour au Saint Esprit pour moi. No, we invested in his life. We non, stayed with him. Investi dans sa vie. On est resté avec lui. Sometimes he came with crazy doctrines. Et parfois il est venu avec des doctrines complètement folles. Because he loves YouTube. Parce qu'il aime YouTube. The nightmare of every shepherd. Le cauchemar de tout berger. Hey, look this guy. Hey, oh, regarde yeah. ce gars, c'est cool. Like, no, no, no. How can I tell him? Comment est-ce que je peux lui dire? So I'm like, oh, oh, okay, oh, nice. Ah ouais, okay. Inside of me, I'm dying. <laughs> so I taught him to test it. A tester les choses. That sounds nice. Yeah, sounds nice. Ouais, ça sonne bien, c'est vrai. Do you like it? Oh yeah, awesome. Est-ce que t'aimes ça? Ouais, ouais, super. Do you think it's godly? It's from the Bible. Est-ce que tu crois que ça vient de Dieu, de la Bible? Yeah, well, this, this, this guy is oui, bah oui, bah, Bible verses. Yeah, il a dit des versets bibliques. Like which verses? Oui, quel verset alors? I don't know. Bah, je sais pas. Hmm. Check it. Bah, vas-y, vérifie alors. So he comes later. Oh, Donc, these are the Bible verses. Avec des versets, il dit bah voilà les versets. Okay, what do they say? Okay, et qu'est-ce qu'ils disent? Oh, this is this. Alors ça, ça et ça. Have you read around it? Est-ce what is the writer lu, uh, talking about? Tout autour de quoi parle celui qui a écrit? Uh, no, not really. Non, bah non, pas vraiment. Would you? Est-ce que tu veux bien le faire Ok, okay. Oui. D'accord, alors il lit. And then he comes like, it's a big lie, this is from Satan. Il dit, c'est un mensonge, ça vient de Satan. Non, non. Like, yes. <laughs> and that way I'm teaching him not everything that looks good is from God. Je lui apprends que tout ce qui a l'air bon n'est pas forcément de Dieu. And the last lesson I have been teaching him Et is... Et la dernière leçon not to give new babies responsibilities in the kingdom. Que je lui ai appris, c'est de pas donner des responsabilités aux nouveaux bébés dans le royaume. Because he is enthusiastic as evangelist. Parce qu'il est tellement enthousiaste en tant qu'évangéliste. He sees new people. Il voit des nouvelles personnes. With a good heart. Avec un bon cœur. Yes, let's work together. Let's wow, do this and let's do this and let's do that. On va travailler ensemble. On va faire ci et puis ça. And I'm like, oui. et puis oui. Et puis, attends. This guy has a whole mess of a past. Lui, il a vraiment un passé compliqué. Yeah, but you know, there's hope in oui, the Lord, and I see him being so Seigneur, good. Et je vois qu'il est si bon. So, the Bible. Bah, dans la Bible. He's new. Il est Wait. nouveau. Wait. Attends. Boom. They make mistakes. Et boom, ils font des erreurs. Like, oh. Et puis il dit, ah. And you know, so that's a new thing for him Donc, to learn. Une nouvelle chose pour lui d'apprendre. To learn to to shepherd. The body of Christ. À euh, être un berger pour le corps de Christ. So it's a different season in life. Donc c'est des saisons différentes dans la vie. I cannot teach a baby now. Je a baby pas... doesn't need to know about deacons and elders. That's... Je peux pas enseigner un bébé euh, maintenant. Il n'a pas besoin de savoir qu'il va y avoir des diacres et des aînés. That's like giving a spare ribs to a newborn baby. C'est comme si on donnait euh, des, des euh, comment on dit des travers de porc à un nouveau bébé. He's gonna choke. Il va s'étouffer. It's too much. C'est trop. They just need milk. Ils ont juste besoin de lait. So, you know what I mean? Vous comprenez ce que je veux dire? So, going back to the question. <laughs> Donc pour revenir à la question. Just go together. Alors, Find someone. Allez ensemble, trouve quelqu'un. It's good for you. C'est it's bon good pour for toi, me. c'est bon pour moi. Good for her. Il y a pour elle. Good. Can I tell you how to make disciples now? Est-ce que je peux vous dire maintenant comment faire des disciples? 
Yeah, or you have another question. Si vous avez d'autres questions aussi. Maybe you have a lot of questions, but you're Sur cooking it. Vous en avez beaucoup, mais... um, I want to give you, let's see, can you make a group of three, four, the people around you? Est-ce que vous pouvez vous mettre en groupe de trois, quatre personnes avec les gens autour de vous? I want to give you three Bible verses. Je vais vous donner trois versets bibliques. And I will give you 10 minutes to, to work with it. Et je vous donnerai 10 minutes pour travailler avec. And the first text is going to be Hebrews. Le premier texte c'est Hébreu. First John two twelve Yeah? So let's choose only one verse per group. So let's say that uh, the first groups here, you can choose, you can maybe use the first one of Hebrews, so maybe the first group here, the first table, maybe you'll take just Hebrews. The guys at the back, Corinthians. The guys on the left, you'll take one Corinthian. And the guys on the left. And then the guys on the left, you'll take one John. Yeah. What you are going to do? Is what you're going to do? I need you to describe. J'ai besoin que vous me décriviez babies, la différence entre les bébés, uh, youngsters, les jeunes and fathers. et les pères. According to the text you have. Selon les textes, le texte que vous avez en fonction du groupe. Some of these texts don't have youngsters. Certains de ces textes n'ont pas les jeunes. But see what you what you see in the Bible. Mais regardez ce que vous voyez dans la Bible. Let's give you ten minutes. Et je vous donne dix minutes. If you, if I can have your attention. Alors, je peux avoir votre attention. Baby. Donc, les bébés. Let's see what a baby is. Qu'est-ce qu'un bébé? Can you tell me? What is the characteristic of a baby? Only according to the text you have read. Maybe you know many more things. But I want to focus only on what you have read on that Bible text. So, in the text you read. What do you see in a baby? Yes. Very good. Donc ils sont pardonnés et ils connaissent le père. 
This is the only spiritual characteristic of a baby. C'est la seule caractéristique spirituelle d'un bébé. They are forgiven. Ils sont pardonnés. They may still sin. Peut-être qu'ils pêchent encore. They are forgiven. Mais ils sont pardonnés. And they have known the Father. Et ils connaissent le Père. What else? Quoi d'autre? They drink milk and they cannot distinguish good from bad. Yes. We're going to check what that is. Donc ils boivent du lait, on va vérifier ce que c'est. Et ils peuvent pas distinguer, ils n'ont pas de discernement entre le bien et le mal. Uh-huh. So a baby drinks milk. Donc un bébé boit du lait. Very specific kind of food. C'est une nourriture très particulière. A lamb. Un agneau. He that cannot eat grass. Il peut pas manger d'herbe. He needs milk from the mom. Il a besoin du lait de sa maman. The mom eats grass. La maman elle mange de l'herbe. So it's a very different diet. Donc c'est un régime différent. So we need to define what milk is. Donc on définit ce que c'est que le lait. And they don't discern. Et ils ne peuvent pas discerner. What is dangerous? Ce qui est dangereux. What is not dangerous? Ce qui n'est pas dangereux. You know, when we are children, we have a lot of stupid accidents. Quand on est enfant, on a beaucoup d'accidents stupides. Because we don't measure danger. Parce qu'on n'évalue pas euh, le danger. You know, all my children have gotten burned, broken bones, enfants, and chopped soit fingers. Soit brûlé, soit coupé un doigt, soit cassé quelque chose. Because they don't measure fear, uh, Parce danger. Parce qu'ils mesurent pas le danger. A baby doesn't discern what is good. Le ne discerne pas. What is dangerous? Pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est mal? What else? Quoi d'autre? Ils sont négligents à écouter. They're negligent to listen. Okay. Yes. The Bible text describes it with this word. La Bible le décrit comme ceci, qu'ils sont dans la chair. They are fleshly. Which means that their flesh plays still a very big role. Ça veut dire que leur chair, elle joue encore un rôle très grand. What is fleshly? Et c'est quoi d'être dans la chair? Emotions. C'est les émotions. Feelings, c'est les sentiments. Uh, outbursts of this or that or that. Les, les expressions extérieures de ci ou de ça. They don't control it. No self-control. Ils contrôlent pas leur chair. Ils n'ont pas de self-control. They cannot take spiritual choices. Ils ne peuvent pas prendre des décisions spirituelles. They still react as a sinner. Ils réagissent encore en tant qu'un pécheur. So this is a baby. Donc ça, c'est un bébé. They are in the kingdom. Ils sont dans le royaume. Okay. Oui, ils dépendent de leaders, mais pas de Dieu encore. Ça, c'est pour Corinthien. Ça, c'est un bon. Un Corinthien 3. Oh yeah. Mm-hmm. Yeah. Good one. I hadn't seen that one. <laughs> but this is the beauty. This is what I do with my group. Voilà ce que je fais avec mon groupe. When we study something, Quand on étudie quelque chose, uh, I first let them read and let them say what they see. D'abord, je les laisse lire et puis je les laisse eux dire ce qu'ils voient. Before I tell them my opinion. Avant que moi, je leur donne mon avis. And that's how I also pile up a lot of knowledge. Et c'est comme ça que j'additionne beaucoup de connaissances. From what people say. De ce que les gens disent. Oh, good one, good one, good one. C'est un bon point. You know, they have to bring something. Eux, ils doivent apporter quelque chose. Because I want to teach my disciples to think. Parce que je veux enseigner à mes disciples à réfléchir. So, yeah, so they... Uh, they follow men. Ils suivent les hommes. So these are the characteristics of a baby. Donc ça c'est les caractéristiques d'un bébé. So let me tell you something for you who are making disciples. Alors je vais vous dire une chose pour vous qui êtes en train de faire des disciples. Don't panic. Ne paniquez pas. Don't panic. Ne paniquez pas. That's normal. C'est normal. That's babies. C'est des bébés. If my son of uh, six weeks poops in his diaper. Si mon fils qui a six semaines il salit sa couche. That's good. Bah c'est bien. I'm happy. Je suis content. So, oh, it's working well. Je vais dire, bah, ça fonctionne bien. If he farts. Si il fait, euh, il fait paix, It's good. Bah, c'est bien. So, digestion is working. La digestion fonctionne. If 
My 10 year old son poops in his pants. Mon fils de 10 ans, il salit sa culotte. It's another problem. Parce que c'est un autre problème. If I poop in my pants. Si moi, je le fais. <laughs> That's a bigger problem. <laughs> Heavier problem. You know, babies need time to be babies. Les bébés, ils ont besoin d'un temps où ils sont des bébés. Let them be. Laissez-les être des bébés. Let them be. Laissez-les être des bébés. All they need. Tout ce dont ils ont besoin. Is to survive. C'est de survivre. That's all they need. Survive. Survivre. What do they need to survive? Et de quoi ils doivent survivre? Milk. De lait. And love. Et d'amour. That's simple. C'est aussi simple que ça. My baby just needs that. Mon bébé, il a juste besoin de ça. And you know when you hug the baby? Et puis quand on le tient dans ses bras? Cuddles and you. Bah, il se frotte, il se blottit contre vous. He's happy. Il est content. He sleeps. Il dort. He vomits on you. Il vomit <laughs> sur vous. <laughs> and then you're like, yes, he sleeps. Et puis après, vous dites, ouais, super, il dort. You put him in bed. On le pose. <laughs> Right? Ouais. They need constantly Ils ont besoin the feeling of the father. Constamment d'avoir leur père and the mother. Et leur mère. A baby needs constant, constant, constant confirmation. Euh, confirmé. The babies in Christ, they are always, oh God said this, God said that, oh I feel, I feel God, I feel Les bébés this. En Christ, ils disent toujours, ah oh, mais Dieu a dit ça ou Dieu a dit ci, et puis moi je sens ça et tout. That's normal. C'est normal. Because they need it. Parce qu'ils en ont besoin. They need a lot of emotions. Ils ont besoin de beaucoup d'émotions. Because they are flesh still. Parce qu'ils sont encore dans la chair. That's good. Et c'est bien. It's not good if my 10 year old son cries when I'm when I'm not hugging him. C'est pas bien si mon fils de 10 ans il pleure parce que je le garde pas dans mes bras. That would mean he's retarded. Ça voudrait dire qu'il est attardé. And if I'm 37 and I need my mom to, to hold me. <laughs> si moi j'ai 37 ans et que j'ai besoin que ma mère elle me tienne dans ses bras. <laughs> Something is not good. Il y a un truc qui va pas. Oui, mais enfin vous remplacez la maman par la femme. You can replace the the mom by the wife. She's <laughs> yeah, yeah. Sometimes yes. Sometimes yes, yes. Quand vous en êtes pour femme, bonjour. Take the wife. <laughs> yeah, in the future I will. Yeah, probably. I hope not. <laughs> yeah, that's down down the hill. At the end of the road. So. With babies, you don't need to worry too much. About complicated biblical things and and, and do you just need to teach them the basic milk is basic food Le lait, est la nourriture de base. what is the basic spiritual food est la nourriture spirituelle de base? the bible but the bible la has bible, oui, mais y a beaucoup de choses. basic and advanced the bible has de base et des choses avancées. what do they need to know Love God, love your neighbor. D'aimer Dieu, d'aimer votre voisin. Honor your parents. Honor your parents. Honorer les parents. Les paroles de Jésus. Yeah, yeah, okay. So, we need to be concise. Hebrews 6. Hebrews 6, the foundation. Oui, les fondements. Les gospels. Hebrews 6. Yeah, precisely that. Oui, c'est ça. In short words, the gospel. L'évangile, en fait. That includes the new birth. Ça veut dire la nouvelle naissance. No, Hebrews 6, 1 and 2. Dans Hebrews 6, 1 et 2. Uh, what we read today also from the kingdom. On a lu and, and à propos 1 Corinthians 15. Dans 1 Corinthians 15. How to have fellowship with the Father. Comment être en communion avec le Père. How to have fellowship with one another. Comment être en communion les uns avec les autres. How much the Father loves them. Love is very important. Identity as children of God. Identité. So that basic package that can, package de base that can help them to stay alive. Qui peut les aider à rester vivant. 
And they need to be sanctified. Et puis ils doivent être sanctifiés. So there's time in being a baby. Donc il y a un temps pour être un bébé. Being a baby is a process. Être un bébé c'est un processus. You can compare it again with the natural. On peut comparer ça aussi dans le naturel. A newborn baby has bébé, different skills than a six months old baby. Nouveau-né, il a des euh, capacités différentes d'un bébé de six mois. Some babies can interact, they Et laugh, they smile, they, they play. Sourire, jouer. The newborn baby is just there. Le nouveau-né, il est juste là. They're babies. Et c'est des bébés. They are children. Ils sont des enfants. But they are à différents stages. Mais ils sont à des stades différents. So I want to make a, I want to help a baby to become a youngster. Donc je veux aider le bébé à devenir un jeune. So if you have difficulty discerning what is good and bad for you. Donc si vous avez du mal à discerner ce qui est bon et ce qui est mal pour vous. If you're fighting your flesh. Si vous êtes en train de lutter avec votre chair. You're still fighting sin. Si vous luttez encore avec le péché. You're a baby. Alors vous êtes un bébé. Congratulations. Alors félicitations. You're born. Vous êtes né. If you are a 20 years old baby, si vous êtes un bébé de 20 ans, you are retarded. Alors vous êtes attardé. So hurry up. Donc euh, dépêchez-vous. But either cases, you are in the kingdom. Dans l'un ou l'autre des cas, vous êtes dans le royaume. If you stay too long here, you might be put out. So be careful. Si vous restez à ce stade-là trop longtemps, vous serez peut-être euh, chassé du royaume. It's not bad to be. It's not bad to be a baby. C'est pas mauvais d'être un bébé. It's bad to stay. Mais c'est mauvais a de baby. rester un bébé. So think also about your disciples. Alors réfléchissez aussi à propos de vos disciples. What about the youngsters? Où sont tous les jeunes? Can you tell me from your Bible text? Que, quelles sont les caractéristiques des jeunes? Pardon? Alors, ils étaient, c'est marqué qu'ils sont forts, qu'ils ont connu et qu'ils sont forts. Et je pense qu'au travers de ça, ils ont été capables de vaincre. Ils sont, euh, forts et connus. Fort et connu, et au travers bien. de ça, ils ont été capables de vaincre. Parce so. qu'ils ont vaincu, dit la, dit la parole. Ils ont, ils ont connu Dieu. Voilà. Oui, so they know God. And yeah. they're strong. And uh -huh. they were able to overcome. Yes. The word said. Good. So they know God. They are strong. They are overcomers. Donc ils connaissent Dieu, ils sont forts et ils arrivent à vaincre. Voilà, ils ont été capables de vaincre. Mm -hmm. Ils ont some, they have some experience. They have some experience. Ils ont de l'expérience. Yes. So that's what a youngster is. Donc ça c'est euh, la définition d'un jeune. So, oui. characteristic of a youngster. Comme caractéristique, they, they have too much testosterone. C'est qu'ils ont trop de testostérone. What would happen if you let your 15 year old drive a car? Qu'est-ce qui se passerait si vous laissiez votre enfant de 15 ans construire conduire une voiture? He will go too fast. Mais il irait trop vite. If you give him a gun, si vous lui donnez un pistolet, he will kill somebody. Tu aurais peut-être quelqu'un. They have too much Drive. Ils ont trop d'énergie. They want to cast out the demons. They want ils to heal all the sick. Tous les démons, ils veulent guérir tous les malades. And they judge everybody who is not as radical as they are. Et ils jugent tout le monde qui est pas aussi radical que. They are strong. Ils sont forts. They have overcome Satan. Ils ont vaincu Satan. A youngster is not anymore fighting his flesh. Un jeune n'est plus en train de lutter contre sa chair. He can control himself. Il peut se contrôler. He knows how to stop Satan. Il sait comment arrêter Satan. He's there. Il est fort. But what is the need of a youngster? Mais il a besoin de quoi ce jeune? What do they need? What? What? Solid food control. Donc il a besoin de nourriture solide. So the youngsters need. d'être contrôlé. In general, they need wisdom. Donc d'une manière générale, ils ont besoin de sagesse. When to be strong when to be quiet pour savoir quand être fort when to build et quand mm. être silencieux mm. when to build when to destroy quand construire et quand détruire the youngsters are more excited about the demons than about the people they set free les jeunes ils sont plus excités par les démons qu'ils ont chassés que par les gens qu'ils ont libérés 
You see the disciples come back to Jesus from their first mission trip. Vous voyez les disciples qui sont revenus à Jésus de leur premier voyage missionnaire. Lord, even the demons do what we say in your name. Seigneur, même les démons ils font ce qu'on dit en ton nom. And Jesus said, "Yes, Ghostbusters." Et Jésus dit, ouais, Ghostbusters. No, he said, forget non. about the demons. Il a dit, oubliez les démons. Be happy that your names are written in the book of life. Soyez heureux que vos noms sont marqués dans le livre de vie. They were like, huh? We, we, expect, we expected a, a reward. So a youngster has good qualities. But out of control. They get a time bomb. They need fathers. Around them. And the fathers are supposed to allow them to do things. So they should be doing the Donc, work of the kingdom faire des choses pour le royaume, whatever it is quoi que ce soit, preach the gospel or, uh, uh, disciple someone maybe faire un disciple de quelqu'un, but always with the mentoring and tutoring of a mature person mais toujours avec le suivi et puis uh, un tuteur de d'un plus aîné never on the wrong plus mûr jamais seul imagine if you put in a house 15 teenagers imaginez si vous mettez 15 ados dans la même maison imagine the laundry imaginez uh, <laughs> les lessives it doesn't work ça marche pas they have all the qualities of an adult ils ont toutes les qualités d'un adulte they can run <laughs> they have all the qualities. Ils ont toutes les qualités. A teenager, if he has sex, will conceive. Un ado, si il a des relations sexuelles, il va avoir un enfant. But he's not capable to set up a family. Mais il n'est pas capable de Be gérer une famille. Because he's not mature enough. Parce qu'il n'est pas assez mûr. Uh oh. He's bringing a towel. That's not a good sign. Il prend un papier. C'est pas bon signe. Whatever you do, don't come here. <laughs> so you know you need if you have disciples that are youngsters. Donc si vous avez des disciples qui sont des jeunes. Let them do things. Laissez-les faire des choses. Let them practice. Laissez-les pratiquer. But don't leave them alone. Mais ne les laissez pas seuls. Be with them. Soyez avec eux. Go with them. Allez avec eux. Ask them questions. Posez leur des questions. What did you do? Qu'est-ce que tu as fait? Why did you do it that way? Pourquoi tu l'as fait comme ça? Do you think there would have been a better way to do it? Est-ce que tu crois qu'il y aurait une meilleure façon de faire? This same disciple I was telling you about before. Ce même disciple dont je vous parlais avant. He was. He has a lot of testosterone. Il a beaucoup de testostérone. He ruined all the family parties for three years. Il a ruiné toutes les réunions de famille pendant trois ans. Not even Christmas. I worse. Même pas. Je parle même pas de Noël. Ça c'est le pire. They have to repent. And why do you have a pastor? And why the church? You're not born again. You have to. Vous n'êtes pas né de nouveau. He destroyed his family. Il a détruit sa famille. And he was telling me, ah, oh, what a big price I'm paying. They don't like me anymore. I'm thinking, of course they don't like you. You're not likable. <laughs> But I couldn't make him understand. I needed the, God, the help of God. So one day he was praying. A couple of years later. And God showed him a vision. Et Dieu lui a montré une vision. He never sees visions. Il a jamais des visions. So it was clear enough. Donc c'était clair. And God showed him a big bull fight, a fight, fighting bull. Dieu lui a montré un grand taureau. Very aggressive. Très agressif. And then God showed him a rhino. Et puis ensuite Dieu lui a montré un rhinocéros. Hitting everyone with his horns. Qui tapait tout le monde avec sa corne. And he's like, God, what is this? Et puis il a dit, mais Dieu, c'est quoi ça? And God said, that's you. Et Dieu lui a dit, c'est toi. <laughs> It feels that you're not happy. <laughs> What should I be? Que je dois être? And God showed him a lamb. Et Dieu lui a un so he immediately knew what it was. Donc il a tout de suite. He went Et to his parents' fait. house. Il est allé voir ses he apologized. Et il a And he said, I'm never going to talk to you again about my faith. I'm sorry. 
I'm sorry. Je vais plus parler de ma foi. Je suis désolé. And his mother gave him a hug. His mother gave him a hug. Donc sa mère, elle l'a pris dans les bras. Felipe, Felipe. Hey, ya no están entrando y saliendo, ¿ya? ¿O adentro o afuera? ¿Ok? No, no puede ser eso. ¿O adentro o afuera? ¿Ok? Ya. Yeah. Self-confidence is not an issue. Vraiment confianza en lui, lui. Um, and his mother gave him a hug. Et sa mère l'a pris dans les bras. And she said, yeah, I knew you would go back to normal. No tears, no emotional conversions. Pas de conversion, uh, and his father said, Et son père lui a dit, But okay, son, but what is it that you believe then? Can you explain it to me? So for the first time in three years, his father was asking him about his faith. En trois ans, son père lui a parlé de sa foi. He just needed wisdom. Et il avait juste, euh, lui, il a parlé à son père de la foi. Je suis désolée, ça me. So those are the youngsters. Me perturbe. <laughs> they dare to do crazy things. Donc ils sont là pour faire des choses folles. But they are not wise. Mais ils sont pas sages. So the, the, the disciple maker has to be with them. Donc les dis, ceux qui font des disciples doivent être avec eux. And the youngsters need to deepen their relationship with God. Les jeunes, ils ont besoin de conforter et d'approfondir leur relation avec Dieu. They need to understand God's heart ils ont behind besoin de his actions. Le cœur de Dieu derrière ce qu'il fait. Because for a youngster it's difficult to love people. Parce que pour un jeune, c'est difficile d'aimer les gens. It's more about him. C'est plus à propos de lui. Than about the people. Que à propos des gens. Good. What about the fathers? Et euh, à propos des pères, alors. They know God. They not. They don't only know God. Alors, il n'y a pas que euh, connaître Dieu. They obey. And they obey him. Yes. They obey. They, they work for God. Check the text. Dans le texte, il y a marqué quoi L'esprit est capable de discerner le bien du mal. Ils doivent être masters, teachers. Ils doivent être des enseignants. Ils doivent pouvoir nourrir les autres. What about their, their, their relationship with God? The Et text of John. Leur relation avec Dieu First dans of le, John. le texte de 1 Jean. They know. Celui qui est dès le commencement. Hein? Celui qui est dès le commencement. Oui. The one that is from the beginning. Yes. Ils connaissent celui qui ah, they know. Ils connaissent celui. Ils ont la, la grande image, l'image globale de Dieu en fait. Mm -hmm. The babies, they walk with him. They walk with him. Oui, ils marchent avec lui. The babies know God already. Les bébés, ils connaissent Dieu déjà. But they don't understand the heart of God. Mais ils comprennent pas le cœur de Dieu. They need commands. Ils ont besoin de commandements. A father doesn't need commands. Un père, il a pas besoin de commandements. Because he understands the heart of the father. Parce qu'il comprend le cœur du père. My little boys. Mes petits. Like you see the little guy who's running here. Le petit là qui fait des They need constant, continuous instructions. Ils ont besoin de d'instructions constantes et continuelles. Do this, don't do this, don't, ça, don't do this. Ne fait pas ça. Fais ça, ne, ne fait pas ça. And they many times ask me why. Et très souvent ils disent pourquoi. And I don't answer the question. Et puis je réponds pas. Because they need to learn to be obedient Parce qu'ils doivent apprendre à être obéissants d'abord. They don't have to agree with me. Ils ont pas besoin d'être d'accord avec moi. They have to do what I say. Ils doivent faire ce que je dis. Because I'm dad. Parce que je suis leur père, c'est tout. My older boys. Mes plus grands. If they ask me why. Si me demandent pourquoi. I explain them why. Alors je leur explique pourquoi. So they know my heart. Pour qu'ils connaissent mon cœur. And they can make their own choices. Et ensuite ils peuvent faire leur propre because, choix. Because they know what I expect. Parce qu'ils savent ce à quoi je m'attends. That's why when you have kids that are 25. C'est pourquoi quand on a des enfants qui ont 25 ans. They don't call you every day. Ils vous appellent pas tous les jours. Mom, can I wear my jeans Maman, today? Mom, est-ce que je peux mettre mes jeans aujourd'hui? Do what you want. Bah, fais ce que tu veux. They know. Ils savent. 
So a father doesn't need a lot of instructions. Donc un père, il n'a pas besoin de beaucoup d'instructions. Because they know the heart of God. Parce qu'ils connaissent le cœur de Dieu. When Paul was sent as an apostle, Quand Paul a été envoyé comme apôtre, God had to, had to speak to all the elders of Antioch. Dieu a dû parler à tous les anciens d'Antioche. And they fasted. Et ils ont jeûné. They lay hands. Ils ont imposé les mains. They sent them. Et ils les ont envoyés. The second time. La deuxième fois. He told Barnabas. Il a dit à Barnabas. Shall we go? On y va. Okay, let's go. D'accord, on y va. That was it. Et puis c'est tout. There was no fasting. Il n'y a pas eu de jeûne. No laying on hands. Ils n'ont pas imposé les mains. No revelation. Il n'y a pas eu de révélation. They knew what God wanted. Ils savaient où Dieu voulait qu'ils aillent. I didn't pray to God, Lord, should I go to, the, to these brothers in Geneva and, and, sit, and friends or, or not? J'ai pas prié, Seigneur, est-ce que je dois aller voir ces frères et sœurs à Genève ou pas? I didn't ask. J'ai pas demandé. Because I know. Parce que je sais. That of course God wants us to equip one another. Que bien sûr Dieu veut qu'on s'équipe les uns les autres. Other choices I need to ask God. Il y a d'autres choix par contre je dois demander à Dieu. Because they are more difficult. Parce qu'il y a des choses plus difficiles. Have more consequences. Il y a plus de conséquences. Example. Um, Next question. <laughs> no, for example, I um, now we are building up a movement in Holland. On est en train de construire un mouvement en Hollande. With a, a movement, I don't mean uh, an organization. Et par mouvement, je veux pas dire une organisation. A movement to me is a group of disciples that is capable of making his own disciples. Un mouvement pour moi, c'est des disciples qui sont capables de faire leurs propres disciples. That's what I mean. Ça, c'est ça ce que je veux dire. And they don't need an apostle with them anymore. Et ils n'ont plus besoin d'avoir un apôtre avec eux. They have their own elders. Ils ont leurs propres aînés. They're fully independent and functional. Ils sont euh, euh, entièrement indépendants et ils peuvent fonctionner seuls. That's to me a movement. Ça, pour moi, c'est un mouvement. Uh, so we have one in our city. Donc, il y en a un dans notre ville. And we are building one for the nation. Et on en construit un à l'échelle de la nation. But we have an invitation to go to the United States. Mais on a une invitation pour aller aux États-Unis. For six months. Pour six mois. With all my family. Avec toute ma famille. To help a church. Pour aider une église. Who wants to also be fruitful. Qui veut aussi porter des fruits. So that's a big choice. Donc ça c'est un grand choix. And that's scary. Et ça, ça fait peur. Not for us. Pas pour nous. We would love to go. On aimerait vraiment y aller. In our flesh, that would be refreshing. De notre chair, bah, ça serait rafraîchissant. Because you're welcomed. Parce que vous êtes accueillis. You are provided. Parce que on pourvoit pour vos besoins. I will have more time with my kids. Parce que je peux passer plus de temps avec mes enfants. And we will have a lot of homeschooling families that we, we need that. Beaucoup de familles autour de nous qui font l'école à la maison aussi. On a besoin de ça. And more friends for our kids. Plus d'amis aussi pour nos enfants. So for us, it's good from every side. Donc pour nous, ça serait super de tous les points de vue. But is this the right time to leave? Mais est-ce que c'est le bon moment pour partir? To leave our babies or teenagers alone for six months. De laisser nos bébés months. et nos jeunes seuls pendant six mois. I need wisdom for that. J'ai besoin de sagesse pour ça. So that I need to ask God. Donc ça, je dois le demander à Dieu. To give you an example. Pour vous donner un exemple. Because I have a first responsibility. Parce que j'ai une première responsabilité. It's like at home, I have my kids. They're more important than you. J'ai mes enfants, ils sont plus importants que vous. For me. Pour moi. And I feel more responsible for them than I feel for you. Et je me sens plus responsable d'eux que de vous. You know, so those are things you need to really Donc, c'est des choses discern. Qu'il faut vraiment discerner. <laughs> If you left any food in here, I'm sorry. <laughs> so this this is a, a good beginning. Donc, ça, c'est un bon début. You need to discern. If you have, how many of you are discipling someone? Combien d'entre vous avez uh, des disciples là? Si vous voulez lever la main. Yeah. How many of you are being discipled by someone? Combien d'entre vous est en train d'être formé en tant que disciple par quelqu'un? How many of you have no idea what you're doing? Combien d'entre vous n'avez aucune idée de ce que vous faites? Okay, at a, at a personal level. À un niveau personnel. 
You need to know what you, where you are at. Vous devez savoir où est-ce que vous en êtes, à quel niveau vous êtes. If you're a baby, si vous êtes un bébé, please don't start making disciples. Alors ne commencez pas à faire des disciples. Because you're going to multiply your flesh as well. Parce que vous allez multiplier votre chair aussi. You will multiply your weaknesses as well. Vous allez multiplier aussi vos faiblesses. And maybe you're talented. Et peut-être que vous êtes doué. Maybe you are a natural leader. Peut-être que vous êtes un leader naturellement. But then you're going to create a problem. Mais ensuite vous allez créer un problème. If you're a baby. Si vous êtes un bébé. Submit to a father. Soumettez-vous à un père. Or a mother. Ou une mère. Be trained. Mais soyez formé. Humble yourself. Soyez humble. If you're a youngster, si vous êtes un jeune, you might be 60, but you're maybe youngster. Spirituellement, peut-être vous avez 60 ans, mais vous êtes un jeune spirituellement. It's amazing. Et ben c'est génial. Use what you have. Utilisez ce que vous avez. But find the father. Mais trouvez un père. A father that is tested by his fruits. Qui est testé par ses fruits. That can balance you. Qui peut vous équilibrer. That can build you up, Il peut the, vous construire. That can stop you once in a while. Vous édifier, vous arrêter de temps en temps aussi. Because otherwise you're going to destroy more. Parce qu'autrement vous allez détruire plus. And you will call it persecution. Et vous allez appeler ça la persécution. There's persecution because of the gospel. Il y a la persécution à cause de l'évangile. And there's persecution because of stupidity. Mais il y a la persécution à cause de la stupidité aussi. You need to be careful what Et you do. Il faut faire attention à ce qu'on fait. And if you're a father, Et si vous êtes un père, you know what you need to do? Vous savez ce que vous devez faire? Get out. Vous devez aller dehors. Leave your church. Laissez votre église. Leave your house group. Laissez votre groupe de maison. Make disciples. Et faites des disciples. When you have too many fathers together, quand vous avez trop de pères ensemble, they kill each other. Alors ils s'entretuent. Because they're bored. Parce qu'ils s'ennuient. They know everything already. Ils savent tout déjà. And they can learn everything on their own. Et ils peuvent pas apprendre euh, tout seul. They don't ils need peuvent your... apprendre des choses tout seul. They don't need your Bible studies. Ils n'ont pas besoin d'études bibliques. Send them. Alors envoyez-les. You don't want to have a 40-year-old son in your house. Vous voulez pas d'un fils de 40 ans dans votre maison. Should, he should have his wife and his Il family. Il devrait avoir sa femme et sa famille. So when, when, when a house group is too old. Donc quand un groupe de maison est trop vieux. They start killing each other. Alors ils commencent à s'entretuer. So this to me is a very important thing. Donc pour moi c'est très important. To understand what I have to do de first. De comprendre ce qu'on doit faire d'abord. We have a group at home. On a un groupe à la maison. With youngsters. Avec des jeunes. And they are getting a lot of wisdom to become fathers. Et ils sont en train de prendre beaucoup de sagesse, d'obtenir beaucoup de sagesse pour devenir des pères. But they don't have yet their own disciples. Mais ils n'ont pas encore leurs propres disciples. So they are still with me. Donc ils sont encore avec moi. When they get their own disciples, quand ils auront leurs propres disciples, and they learn how to disciple them, et qu'ils apprennent à faire des disciples, I'm finished. Alors moi j'aurais fini.